ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഗൌട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡ്രഗ്സ് നോക്കാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഗൌട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു ഫോം ഓഫ് ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ് അല്ലെ അതായത് യൂറിക് ആസിഡ് ബോഡിയിൽ കൂടിയിട്ട് ജോയിൻസില് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എന്ത് ഗൌട്ട് ഓക്കെ സോ ഗൌട്ട് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ആർത്രൈറ്റിസ് വിച്ച് ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇൻ ജോയിൻസ് അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ യൂറീസീമിയ ഓക്കെ സോ അപ്പം ബ്ലഡിൽ ഹൈപ്പർ യൂറീസീമിയ കണ്ടീഷൻ ബോഡിയിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുകയും അത് ജോയിൻസിന് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി തള്ളവരലില് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻലി ഗൌട്ട് ഓക്കെ മെയിൻലി അത് വരുന്നത് ഇതിലാണ് പക്ഷെ ജോയിൻസിന്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു യൂറിക് ആസിഡിന്റെ ഡെപ്പോസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗൌട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചില ഡ്രഗ്സിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ യൂറീസീമിയ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ അതായത് ഗൌട്ടിന്റെ ഒരു പിന്നെ എക്സാബേഷൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും യൂറിക് ആസിഡിന്റെ എമൗണ്ട് ബ്ലഡിൽ കൂട്ടും ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് തയസൈഡ്സ് ഫ്രൂസിമായിഡ് പൈറാസിനമായിഡ് ഡാംബ്യൂട്ടോ ലിവോഡോപ്പ ക്ലോഫിബ്രേറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ യൂറീസീമിയ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഓക്കെ തയസൈഡ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൂസിമായിഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലിവോഡോപ്പ പൈറാസിനമായിഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യഥാം ബ്യൂട്ടോള് ക്ലോഫിബ്രേറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹൈപ്പർ യുറീസീമിയ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഗൌഡ് പേഷ്യൻസിന് ഈ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രഗ്സ് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഗൌട്ടിന്റെ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അക്യൂട്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൌട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അറ്റാക്ക് മീൻസ് അക്യൂട്ട് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ക്രോണിക് ആയിട്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ സിവിയർ പെയിൻ വന്ന ആ ഒരു ഗൌട്ട് അറ്റാക്കിന് ഇടയിലും എന്ത് ചെയ്യും പെയിൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കും അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയും ക്രോണിക് ഗൌട്ട് എന്ന് പറയും അക്യൂട്ട് ഗൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നു കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പോയി ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അതാണ് അക്യൂട്ട് ഗൌട്ട് ഔട്ട് അക്യൂട്ട് ഗൌട്ടിന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആ പെയിനെ റിലീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് എൻ എസ് ഐ ഡിസ് ഏതെങ്കിലും എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും കോട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് കോൾച്ചിസിൻ ഓക്കെ കോൾച്ചിസിൻ അക്യൂട്ട് ഗൌട്ടിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക കേട്ടോ അത് നമുക്ക് എം സി ക്യു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കോൾച്ചിസിൻ അക്യൂട്ട് ഗൌട്ടിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എൻ എസ് ഐ ഡിസ് കോട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് കോൾച്ചിസിൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ക്രോണിക് ഗൌട്ട് ക്രോണിക് ഗൌട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ യൂറീസീമിയ കാരണം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അറ്റാക്ക് വരുന്നു ഗൌട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പെയിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ക്രോണിക് ഗൌട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആണ് മെയിൻലി വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് യൂറിക്കോസ് യൂറിക് ഏജൻസും അതുപോലെ തന്നെ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് യൂറിക് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ എക്സ്ക്രീഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യൂറിക്കോസ് യൂറിക് ഏജൻസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്ററിന് അല്ലോ പ്യൂറിനോളും ഫെബിക്സോസ്റ്റാറ്റും ഇനി യൂറിക്കോസ് യൂറിക് ഏജൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രോബിനസൈഡ് ഓക്കെ പ്രോബിനസൈഡ് പിന്നെ സൾഫിൻ പാരസോൺ ഓക്കെ സൾഫിൻ പാരസോൺ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് അല്ല അപ്പൊ പ്രോബിനസൈഡ് ഓർക്കുക ഓക്കെ സൾഫിൻ പാരസോൺ ഓർക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരന്റൽ ഫോമിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് അതായത് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് റാസ്ബെറി കേസും പെഗ്ലോട്ടിക് കേസും ഓക്കെ റാസ്ബെറി കേസും പെഗ്ലോട്ടിക് കേസും എന്ന് പറയുന്നത് യു ഗൌഡിന് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ്
And next to another cortis. In cortis in the case, or acute gout in a cortis in good carola, chronic condition of good carola, pin anti mitotic effect, anti gout to an anti mitotic effect in good or a drug on a other cell division, other inhibit is a mitosis in a inhibiting. Upon an older effect of a drug on either cortis in another. Next to the ADR and Okonangilla, abdominal cramps in Dakam, other polar than a watery diarrhea, blood presence of the diarrhea, and lingula watery diarrhea. Abdominal cramps and nausea, vomiting. Then, other than overdose in diarrhea, kidney damage, CNS, depression, intestinal bleeding, the kind of chance or lower case on a cautious. Okay. The next one is corticosteroids. Corticosteroids in the case of usually we can use the injection. Then, that is the intra-articular injections. Intra-articular injections of steroid and corticosteroids in the case of the systemic steroids mainly for intestinal bleeding of the patients. If you have a patient who has a intestinal bleeding of the patient, you can use the systemic steroids. Then, that is renal failure. Failure of the patients in a can of systemic steroids at the come and lingle intra articular mutla are joints in a decana injection at the come the intra articular injection. Next, chronic gout. Chronic gout is the first category of UECOS UEC agents. UECOS UEC agents are the first category of UECOS UEC agents. UECOS UEC agents are the first category of UECOS UEC agents. So, the first category of UECOS is probinicide. Probinicide and the excretion is the tubular reabsorption. In the kidney, UEC acid is the tubular reabsorption. So, the first category of UECOS UEC agents are the first category of UECOS UEC agents. Apa, ada anu beri nada. Renal failure patients na, ada kodkam baca tidak. Pina, adu boleh ane. E drugs ake edukum bo. Plenty of fluids has to be taken by the patient. Karena, urik acid ni, crystals ni, deposition ni, dawa diri kita ni, ada excrete itu pono. Ile, pada ni ni dia plenty of fluids has to be taken. Okay. Ini Interactions are very important. It is a very important interaction in the exam point of view. Probinicide and Pencilins. Probinicide and Pencilins are combined with Pencilins. Tubular secretion are inhibited. Probinicide is inhibited. Pencilins are very important in the body. It prolongs the action of Pencilin. It is found to be very important. Probinicide and Pencilin. Probinicide inhibits the tubular secretion of Pencilins. So, probinicide and tubular secretion is an excretory root. So, what is the question? Probinicide and penicillin inhibited by the probinicide and tubular secretion. So, what is the question? Penicillin is prolonged by the active. That is why cephalosporins, sulfonamides, methotrexating, methazine, nitrofurantin. In all cases, it inhibits the tubular secretion of all these antibiotics. Pakshay, as well as methotrexating or NSIDs, indomethazine and all. पक्षे इवडे एक तो इम्पोर्टेन्ट है और का नलर के इसाने इधर प्रोबिनेसाइड और पेंसिलिन के केसेस जो एक बड़ा और का ओके ट्यूबला सेक्रेशन है इन्हीं बीच से ये ना ओके इन्हें नेक्स्ट वर्ड में इधर रिफ्रैम्बसिन के बिलियरी एक्सक्रेशन है इन्हीं बीच से ये ना उरे ड्रग आना इधर प्रोबिनेसाइड ह� so, biliary excretion is inhibited. Now, next to that, probinicide aspirin is not the same as aspirin. Aspirin is already a hyperuricemic effect of the drug. So, it will be blocking the action of what a uricose-uric action of a probinicide. Now, next to that, second line drug is allopurinol. Actually, gout in the chronic gout in the first line drug is allopurinol. This is a second line drug that acts as a probinicide. If you have a chronic gout in a hyperuricemia condition, we have a drug that acts as a allopurinol. The second line drug is a probinicide. Then, we have a penicillin. We have already seen the interaction. That is a penicillin. That is a derivative of ambicillin. If you have a penicillin and ambicillin, if you have a combination of the antibiotic action, you have a prolonged action. इन्हें सल्फिन बारसों, सल्फिन बारसों एक्चुअली नमले पांगने यूज़ है इन्होंने ड्रग गल्ला बिकॉज़ ऑफ़ इसे गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स ओके इन नेक्स्ट टाइम मूविंग ऑन टू द यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स लो मेनली वरना डेंडे ड्रग्स से ये द केरना 
ोलोपिट <laughs> ഇനി യൂസസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏത് ഗൌട്ടിന് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ആണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ക്യാൻസറിന്റെ തെറാപ്പിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് നമുക്ക് ഒരു യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് ഏത് അല്ലോപ്യൂറിനോൾ ഓക്കെ കാരണം ഇപ്പം അസാദ് അയോപ്രിനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മെസിക്സ് മൈക്കാപ്റ്റ പ്യൂറിനൊക്കെ നമ്മൾ ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഹൈപ്പർ യൂറിസിമിക് എഫക്റ്റിന് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ യൂറിസിമിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡ്രഗ്സിന്റെ ഒക്കെ ഡോസ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും ഓക്കെ അല്ലോപ്യൂറിനോൾ അപ്പൊ അത് ക്യാൻസറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് അല്ലോപ്യൂറിനോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസിനും ഹൈപ്പർ യൂറിസിമിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അതിനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അല്ലോപ്യൂറിനോളുടെ ആക്ഷൻ വരാം അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കുക കാരണം അടുത്ത ഫെബിക്സോസ്റ്റായിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അല്ലോപ്യൂർനോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യൂർ ഇൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷേ ഫെബിക്സോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്യൂർ ഇൻ സാന്തീൻ ഓക്സിഡേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ യൂറിക് ആസിഡ് സിന്തസിന്റെ ഇൻഹിബിഷന് സാന്തീൻ ഓക്സിഡേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു അത് പ്യൂറിൻ ആയിരുന്നു ഇത് നോൺ പ്യൂറിൻ ആണ് പിന്നെ ഇത് മോർ എഫക്റ്റീവ് ദാൻ വോട്ട് അല്ലോ പ്യൂറിനോൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മേജർ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ലിവർ ഡാമേജ് ആണ് ഓക്കെ ലിവർ ഡാമേജ് ഡയറിയ വോമിറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്യാൻസർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഹൈപ്പർ യുറീസിമിക് എഫക്റ്റിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അല്ലോ പ്യൂറിനോൾ പക്ഷെ ഫെബിക്സോ സ്റ്റാറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആസാദ് അയോബ്രൈൻ സിക്സ് മാക്കാറ്റോ പ്യൂറിന് അതിന്റെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പം രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് സന്തീൻ ഓക്സിഡൈസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലോ പ്യൂറിനോൾ ആണെങ്കിൽ പ്യൂർ ഇൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഫ്യൂബിക്സോ സ്റ്റാറ്റ് ആണെങ്കിൽ നോൺ പ്യൂറിൻ ആണ് അത് ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷെ ഫെബിക്സോ സ്റ്റാറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഗൌട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ